हेलो मित्रों हूँ यश मोदी आप सोनू जी सी आर टी पर जीपीएससी चैनल में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ आज आप मित्रों तरह जून द हिंदू एनालिस्ट जुशु आप सब जाओ कि आ लैक्चर की खासियत ये कि सौ प्रथम द हिंदू में आर्टिकल डिस्कस कर त्यारबाद आर्टिकल जीपीएससी मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू थी शू इम्पोर्टंट है तो जुशु त्यारबाद आर्टिकल थ्री सिक्सटी डिग्री एनालिस कर तो चलो मित्रों आज प्रथम आर्टिकल जो है नवा सीट युद्ध में बहुपक्षवाद नवा शीत युद्ध में बहुपक्षवाद तो चलो मित्रों प्रथम आर्टिकल समझिए नवा शीत युद्ध में तो तरह मन में प्रश्न था तो वो जो है कि सर आ नव शीत युद्ध शू है तो नवा शीत युद्ध में चीन और यूएसए वच्चे थी रू तो ये पहला तो मैंने शीत युद्ध में मुइनिंग समझ दो शीत युद्ध एट देशों वे कई मैदान में झगड़ो नहीं थत अथवा बार नहीं थत परंतु डिप्लोमेसी द्वारा युद्ध थत हो तेने शीत युद्ध कहमें मैदान ने बदले डिप्लोमेसी द्वारा जे युद्ध करत हो वैचारिक युद्ध कूटनीतिक युद्ध होने शीत युद्ध कहमें तना द्वारा शीत नवा शीत युद्ध में बहुपक्षवाद तो आ बहुज मस्त अवधारण है तो अपने जीपीएससी मेन्स में आ कि रीते आर्टिकल इम्पोर्टंट बने से समझिए नवा शीत युद्ध समय में एक ध्रुव्यता हजीप लक्ष्य है बहुपक्षवाद केम महत्वपूर्ण है ने भारत ने बहुपक्षवाद विकास में तब शू भूमिका समझो छो विश्लेषण करो बहुज मस्त जीपीएससी मेन्स मेटे इम्पोर्टंट क्वेश्चन है ध्यान समझो नवा शीत युद्ध में समय में एक ध्रुव्यता हजीप लक्ष्य है तो हाल नव शीत युद्ध चाली रू चीन और यूएसए वच्चे ग्लोबल लीडर बनवा नव शीत युद्ध चाली रू तो एक ध्रुव्यता हजीप लक्ष्य एक ध्रुव्यता मेन्स चीन और यूएसए पोते एकज ग्लोबल लीडर तरीके बनवा मागे एकज ध्रुव्य एक ध्रुव्य मीन एक देश द्वारा आखू वैश्विक संगठन दरेके दरेकन काबू राखव एक देश द्वारा जम के हाल यूएसए तो दरेके दरेक संस्था में यूएसए न प्रभुत्व जवा है तो तीते एक ध्रुव्यता हजीप लक्ष्य है तो नवा शीत युद्ध समय में एक ध्रुव्यता हजीप लक्ष्य है तो दरेके दरेक देश हो चीन है यूएसए है तो पोता ने ग्लोबल लीडर बनवा प्रयास कर रही है तम उद्देश्य है एक ध्रुव्यता करी तो पोता एकज रीते शक्तिशाली राष्ट्र तरीके स्थापित करव तो लक्ष्य है बहुपक्षवाद केम महत्वपूर्ण है तो समय बहुपक्षवाद केम महत्वपूर्ण है एट मीन्स जो ग्लोबल संस्था है तम दरेके त्र अथवा चार त्रोण थी बु देशों के महत्व है अने भारत में बहुपक्षवाद विकास में तब शु भूमिका समझो छो तो भारत की बहुपक्षवाद विकास में शु भूमिका समझो ए कोई एक बे देश विश्व पर प्रभुत्व न होइए एक कर त्र करता बु देशों विश्व पर प्रभुत्व होने बहुपक्षवाद कहमें तो ते भारत बहुपक्षवाद विकास में शु भूमिका भजवी सके विश्लेषण करने आर्टिकल खूबज मस्त रीते लख्य भारत के अत्य ग्लोबल वेक्यूम समय चाली रही है मीन्स कोरोना समय पीछे यूएसए न पतन थे शक्ति तेरे यूएसए और चीन ए बे अत्य महाशक्ति तरीके उभरी आई है तो यूएसए तो पहला चीन अत्य कोरोना पी एम महाशक्ति तरीके उभरी आई है तेरे चीन और यूएसए वे वार थी रही है शीत युद्ध में तो भारत एन के फायदो उठा भारत एक ग्लोबल लीडर तरीके उभरी आए ने भारत के बहुपक्षवाद ने पुनः जागृत करने की जरूरियात है ने बहुपक्षवाद उपयोग कर भारत एक ग्लोबल लीडर बनवा तो आ बहुज मस्त आर्टिकल है तो आपने समझिए प्रमुख तथ्य चाइना अमेरिका वच्चे शीत युद्ध थी संभावना है चाइना अमेरिका वच्चे शीत युद्ध थी संभावना है तो आप सब जाओ ओगनीस सौ एकाणु पहला रशिया ने अमेरिका वच्चे शीत युद्ध चाली रूत डायरेक्ट युद्ध मैदान में युद्ध न थे डिप्लोमेसी द्वारा डिप्लोमेसी द्वारा आ युद्ध लड़वात हो कूटनीतिक द्वारा लड़वात हो तो शीत युद्ध थी संभावना है तो चीन विदेश मंत्री हाल में ज उल्लेख कर दीदों के चीन और यूएसए वच्चे हम शीत युद्ध की शुरुआत थी गई है पची भारत ने ग्लोबल लीडर तरीके भूमिका भजवा श्रेष्ठ समय है तो लेखके बहुज मस्त बात करी है हाल कोरोना पची जे यूएसए न पतन थे तो कोरोना सामें यूएसए टकी नहीं सक्य तो तेना भारते 
यूएसए और चीन तो अत्य ग्लोबल में कोई आम वेक्यूम स्थिति है अत्य हाल में कोई ग्लोबल लेवल कोई महासत्ता तरीके नहीं तो वेक्यूम फायदो उठाव जो है तो फायदो के भी रीते उठाव जो है तो अपने साध्य शू है अपने लक्ष्य शू है ग्लोबल लीडर बनावा तो आप साधन बहुपक्षवाद तो आप बहुपक्षवाद ने पुनर्जीवित कर अपने ग्लोबल लीडर बनवू जो है परिस्थिति तो हाल की परिस्थिति शू है चाइना ने यूएसए वे बार स्थिति है तो यह उपयोग कर आप ग्लोबल लीडर बनवा तो चलो मित्रों आग जो है भारत ऐतिहासिक उदाहरण द्वारा सीख ले तो लेखक एटलू स्मार्टली लखे है तो पहला तो लखी दें आप शीत युद्ध में फायदो उठा ग्लोबल लीडर बनवू जो पची ते पा पाछू ऐतिहासिक में लई जाए कि दरेके जटला अत्यारुधी ग्लोबल लीडर बने तो तमने आ तक फायदो उठा ग्लोबल लीडर बनया है तो अपने तमी जोड़े थी सीख ले जम के ब्रिटन ने बंगाल भू राजस्व द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करो तो बहुज मस्त बात करी है ब्रिटन ने बंगारा भू राजस्व द्वारा भारत पर विजय प्राप्त कर तो आप सब जाओ प्लासी ने बक्सर युद्ध तो पीछे बंगारा में जमने सत्ता मिली थी मैसूर उगरावा उपयोग कर्नाटक युद्ध में उपयोग कर आखा भारत पर वर्चस्व स्थाप तो ये रीते अपने जोड़े थी सीख ले जरूर है जयरे अपनी जोड़े तक मिले मिले तेरे तक फायदो उठा जरूर है यूएस द्वारा कम्युनिस्ट ब्लॉक न विभाजन कर त्यारबाद ग्लोबल लीडर बन तो आप सब जाओ ओगनीस सौ एकाणु पी कम्युनिस्ट ब्लॉक में यूएसए विभाजन कर त्यारबाद ग्लोबल लीडर बनु चीन वन बेल्ट वन रोड योजना की यूएसए ने प्रभुत्व ने चुनौती आप रही है तो चीन भी वन बेल्ट वन रोड योजना द्वारा पता विश्व लीडर बनावा मागे तो आ रीते दरेक देश जी रीते प्रयत्न भूतकाल में कर रही है वर्तमान में कर रही है तना अपने सीख ले अपने ग्लोबल लीडर बनवा प्रयत्न करवा जो है तो दिशा में हमें भारत के नवा शीत युद्ध वक्त बहुपक्षवाद ने पुनर्जीवित कर सहुज मस्त बात करी से भारत के नवा शीत युद्ध समय बहुपक्षवाद ने पुनर्जीवित कर स तो भारत तो अपने विध बहुपक्षवाद ने पुनर्जीवित करने तो बात करी पर के रीते कर क्या मंच में फायदो उठा भारत बहुपक्षवाद ने पुनर्जीवित कर तो उल्लेख कर सप्टेम्बर बेहजार वीस में युनाइटेड नेशन जनरल एसेम्बली में द फ्यूचर वी वोट शीर्षक पर चर्चा थानी है तम भारत महत्व की भूमिका भजवी सके तो आप फ्यूचर में जे जे जगह भारत कोईपण वैश्विक संस्था की बैठक थे तरह भारत ग्लोबल लीडर की भूमिका बचवा है तो लेखके बतायू से आ जगह भविष्य में अपन ने तक मलवा है ग्लोबल लीडर तरीके भूमिका बजा तो त्या आग आप बहुज मस्त काम करने जरूरिया है बदा देशों ने साथ रही उदारवाद नीति अपना अपने बहुपक्षवाद ने पुनर्जीवित कर सके तो तमने पर तब एम कह यूनाइटेड नेशन जनरल एसेम्बली में द फ्यूचर वी वोट शीर्षक पर चर्चा थानी है तम भारत महत्व की भूमिका भजवी सके बीजू बेहजार एक युनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गैरस्थायी सीट प्राप्त होते तो भारत ने बेहजार एक युनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गैरस्थायी सीट प्राप्त होते तो फायदो उठाव जो है भारत तमज आ ब्रिक्स लखेलू है बेरिक्स नहीं तो बेहजार एक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने प्रोवाइड करते तो ब्रिक्स सम्मेलन उपयोग कर उपयोग करव जो है तो आप सब जाओ ब्रिक्स एट ब्राजील रशिया इंडिया चीन और साउथ आफ्रिका आ विकासशील देशों समूह है पची बेहजार बीस में जी ट्वेंटी मेजबानी कर सारत की बहुज मोटी उपलब्धि है बेहजार बीस में भारत जी ट्वेंटी मेजबानी कर सीलिमनरी इम्पोर्टंट फेक्ट है तो ध्यान याद रखी लो भारत बेहजार बीस में जी ट्वेंटी मेजबानी कर सतरराष्ट्रीय संगठन उपयोग कर भारत बहुपक्षवाद विकास कर सके तो भारत आ बदा जो आंतरराष्ट्रीय संगठ है तो तुम उपयोग कर फरी बहुपक्षवाद विकास करवा जरूरियात भारत पोता वैश्विक योगदान ने याद करव जो है तो आ लेखक बहुत मस्त पहला के रीते करी सके रीते करे पी भारत ने मोटिवेशन आपे कि तब भूतकाल में आऊँ कर चूक्या है तो तेरे फरी एज वस्तु करवानी करने से नहीं तरा आ नव है तब ग्लोबल लीडर छो सांस्कृतिक रीते भारत आजेप ग्लोबल लीडर है तो बस तेरे तेज फरी दौरा जरूर है भारत पोता वैश्विक योगदान ने याद करव जो है फर्स्ट नालंदा विश्वविद्यापीठ 
तो आप सब जाओ तो नालंदा विश्वविद्यापीठ विश्व की प्रथम आधुनिक इंस्टिट्यूट थी तो बार बार विदेशों में ते भाता था तो ते याद करव जो खगोलशास्त्र में आप सब जाओ खगोलशास्त्र में वरा मीर जो महान वैज्ञानिक थी गया पीछे शून्य की शोध आयुर्वेद बहुत धर्म पी योग एक विश्व योग दिवस है तो अपना उपर थी जो उजवाए थे भारत दिन है अहिंसा तो बे ऑक्टोबर अहिंसा दिवस तरीके उजा तो आ बध अपने लोग ने प्रदान कर विश्व ने प्रदान कर तो आप जाए मोटिवेशन लेवे ने फरी अपने वैश्विक लीडर तरीके भूमिका भजा तैयारी दाखी जो है भारत मे अवसर के बहुज मस्त बात करी है चीन और यूएसए वे संबंध खराब है तो भारत मे अवसर सामर से भारत ग्लोबल वेक्यूम फायदो उठाव जो है तो आ बदा ग्लोबल वेक्यूम आ बदा टर्म्स बहु आम टेक्निकल टर्म्स कहवा जय तुम आंसर राइटिंग में आवा टर्म्स उपयोग कर सो तो अर्धो थी एक मक्स बढ़ी जाए तो रीते नहीं कहवा विश्व में महासत्ता अभाव से रीते नहीं तो अत्य कोरोना पचीना समय में वैश्विक स्थिति में ग्लोबल वेक्यूम स्थिति ऊबी थी है तो तेने भारत फायदो उठाव जो एशिया में वैश्विक समृद्धि आधार तो लेखक ने एम कहूँ भविष्य में यूरोपन पतन थे ने एशिया वैश्विक समृद्ध तरीके आधार रहे एक वीसमी सदी एशिया की सदी है लेखकन कहूँ तो के रीते ग्लोबल गवर्नस वैज्ञानिक अनुसंसा अनुसंधान और इकोनॉमी द्वारा वैश्विक अपनी सदी एशिया की सदी थे एक वीसमी सदी यूएसए चीन वे मूल्यों टकराव थे तो लेखके बहुज मस्त एक्जाम्पल आप यूएसए ने चीन वे हाल में के तकरार चाली रही है तुम उल्लेख करो तो वर्ल्ड हेल्थ एसेम्बली में यूएसए चाइना टकराव ने कारण सित्तेर वर्ष पीछे बहुपक्षवाद अंत थो तो आ बहुज मस्त वर्ल्ड हेल्थ एसेम्बली में यूएसए चाइना टकराव ने कारण सित्तेर वर्ष पीछे बहु बहुपक्षवाद अंत थो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीन द्वारा बे बिलियन डॉलर न अनुदान तो तमने एवं थे एम सर मूल्यों टकराव शू तो आ अत्यार विकसित देशों विकासशील देशों ने पैसा आपता था परंतु विकासशील देशों मोटी ऑर्गेनाइजेशन में दान आप स्टार्ट करूँ अनुदान आप स्टार्ट करूँ तो अपने समझ सके कि विश्व में अपनी मजबूत स्थिति वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जी संस्था में विकासशील देशों की मजबूत स्थिति बनी रही है जी सेवन देशों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वर्चस्व में घटाड़ो जेन प्रतिनिधित्व यूएसए कर यूएन नीति निर्धारण में यूएसए न वर्चस्व समाप्त यूएन नीति निर्धारण में यूएसए न वर्चस्व समाप्त लेखके उदाहरण द्वारा समझा हूँ तमने टूंक में कही दू जो हाल में रसी संशोधन थी रही थी तो एवं कि एक अपने दरेके दरेक देश ने उपलब्ध थाय अपने कोईपण देश संशोधन रसी न करें परंतु ते फ्री फ्री में प्रोवाइड करवी जो है तो यूएसए आत ने ना पाड़ी जयरे चीने आवात सपोर्ट करो तो कारण टकराव थी रो निष्कर्ष भारत उदार बहुपक्षवाद द्वारा विश्व ने नेतृत्व कर सके ने भारत नॉन एलाइड मुवमेंट ने फरी पुनर्जीवित करने की जरूरियात है तो लेखकन कहूँ है भारत आ यूएसए ने चीन बे पक्ष थे बनया है तो बने कोईपण पक्ष में जोड़ा जरूर नहीं जम नॉन एलाइड मुवमेंट में एवं कर रशिया ने यूएसए जोड़े कोईपण पक्ष में जोड़ाया ना तो रीते आज नॉन एलाइड मुवमेंट ने पुनर्जीवित करने की जरूरियात है चैम्पियन्स पोर्टल बहुज मोस्ट आईएमपी प्रिलिमनरी मेटे क्वेश्चन है चैम्पियन्स पोर्टल तो एम एस एम ई उद्योग विकास मे चैम्पियन्स पोर्टल बना है याद रखी लो एम एस एम ई उद्योग विकास मे चैम्पियन्स पोर्टल बना जीपीएससी मेन्स में के क्वेश्चन पूछाए वर्तमान में एम एस एम ई सामें पड़कार जनवो तथा आना समाधान चैम्पियन्स नवाचार पोर्टल शू भूमिका है समझा तो चलो मित्रों चैम्पियन्स पोर्टल भूमिका समझिए प्रमुख तथ्य प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा चैम्पियन्स थी एम एस एम ई सैक्टर ने चैम्पियन्स बन सैम्पियन्स पोर्टल लॉन्च कर तो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कार्यालय द्वारा चैम्पियन्स पोर्टल लॉन्च कर एम एस एम ई सैक्टर ने चैम्पियन बना से तो चैम्पियन्स फूल फॉर्म क्रिएशन हार्मोनियस एप्लिकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेन्थ पोर्टल आ तब याद रखी दूंक में एवं वस्तु 
जो मॉडर्न प्रोसेस हो एक दम आम इंक्रीज करवा है तो जे एम एस एम ई में जेप ढील थी रही है पीछे जेप उद्योग में अत्य केव एम एस एम उद्योग में जेप समस्या आई है तीन झड़प की निवार निराकरण थी सके ये टूंक में चैम्पियंस पोर्टल बनालू है तो तम दरेके दरेकन समाधान आप तो तब टूंक में ये रीते समझ सको तो आप फूलफॉर्म पर तब बे त्रन वार लखशो तो याद आ जाए हमें चैम्पियंस पोर्टल विशेषता समझिए एम एस एम ई मे वन स्टॉप सोल्यूशन है तो आई आग जासो तो तेरे दरेके दरेक समस्या निराकरण थी सकते अरे वन स्टॉप सोल्यूशन है चैम्पियंस पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिस मशीन लर्निंग जी सुविधा है जेना कारोबारी फरियाद कर बिना समस्या निराकरण कर सकाश तो चैम्पियंस पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिस मशीन लर्निंग जी सुविधा है तो आना पर तब जा सको कि आ बहु एकदम आधुनिक पोर्टल है उदाहरण तरीके जो कोई एक बैंक कारोबार लोन आवेदन पत्र ने एक वार रद्द करे रद्द नहीं रद्द करे तेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा समस्या चैम्पियन पोर्टल में जवाब जो समस्या निराकरण अधिकारी कर सी तो कोई एक बैंक कारोबारी लोन आवेदन पात्र ने एक वार रद्द करे तो आ टूंक में आ चैम्पियंस पोर्टल हो तो कोईपण समस्या चाली रही है पोता जाते ज ओरखी ले अधिकारी ने समस्या विषय जनवश जेना कारण अधिकारी समस्या निराकरण कर सकते आ देश प्रथम पोर्टल है जेने सीपी ग्राम्स जोड़े जोड़ेलू है बहुज मस्त बात करी है आ देश प्रथम पोर्टल है तो जीपीएससी प्रिलिमनरी में क्वेश्चन पूछाई सके क्यों पोर्टल जमने सौ प्रथम सीपी ग्राम्स जोड़े जोड़ा तो घना मित्रों क्वेश्चन थे हाँ सर गी सीपी ग्राम्स एट तो केन्द्रीकृत लोक फरियाद निवारण और देखरेख प्रणाली तो जेम द्वारा जे फरवा कर फरियाद निवारण और देखरेख प्रणाली है सीपी ग्राम्स जो कोई सीपी ग्राम्स में फरियाद करी हो तो चैम्पियन पोर्टल में जवासे आना के सैक्टर की समस्या तत्कालीन निवारण कर लोग फरियाद डायरेक्ट चैम्पियन पोर्टल साथ जवासे जॉइन कर नाखेलू है अत्य आम केव लोग फरियाद कर अधिकारी जोड़े मल पीछे अधिकारी कॉपी पेस्ट कर नाखो रिपोर्ट बनाव पीछे उपरे अधिकारी मोकल तो खूब लाबो समय जो तो, परंतु हमें चैम्पियंस पोर्टल थी डायरेक्ट अधिकार ने पूरेपूरी महिती मिली जैसे तो तत्कालीन समस्या निराकरण थी सकते तो कोईपण एम एस एम ई उद्योग रिलेटेड कोईपण क्वेश्चन पूछाय तो चैम्पियंस पोर्टल उल्लेख कर देवा अर्धो थी एक मक्स बढ़ी जाए घना करंट जोड़े सर के लिंक करव तो आ रीते जो आज डेटा अथवा इन्फॉर्मेशन मिले तमने तो ये एम एस एम ई उद्योग कदा तमने एवं क्वेश्चन पूछाई सके सर एम एस एम ई उद्योग ने के रीते अपने सुधार के पगला लेवा जो है तो यहाँ सौ टके तब बात कर सको सर चैम्पियंस पोर्टल जो आप पोर्टल बनाव जो है जेना तत्कालीन निवारण थी सके समस्या निराकरण थी सके हमें जीपीएससी मेन्स नो एक क्वेश्चन लीधेलो तो घना मैं क्वेश्चन करो सर जीपीएससी मेन्स में आंसर राइटिंग के भी रीते करें तो मैं विचार एक तेरे मॉडल आंसर मोकलो कोरोना जनहित संकटों में भारतीय कार्यशील वस्ती पर सौ संकट है तेने स्पष्ट करो और तार्किक समाधान की रणनीति आपो बहुज मस्त क्वेश्चन है कोरोना जनहित संकटों में कोरोना कारण जो संकट उत्पन्न हो जेमा भारतीय कार्यशील वस्ती पर सौ संकट है ए नौकरी करता हो जॉब करता हो अथवा मजूरी करता एमनी सौ संकट है तेने स्पष्ट करो और तार्किक समाधान की रणनीति आपो तो आप शू संकट है तो जो है तो प्रस्तावना के रीते लखवा आखा आखा डेटा क्वेश्चन एनालिस थी जाए तो रीते लखवा तो अपने सौ प्रथम कोरोना जीन जनित संक कोरोना जनित संकटों में भारतीय कार्यशील वस्ती पर सौ संकट है तो आप एम लख भारतीय जनसंख्या में तेसठ टका वस्ती कार्यशील है जे भारतीय जनसंख्या लाभांश मुख्य आधार है 
પરંતુ કોરોનાને કારણે રોજગારી ભૂખમરો સામાજિક સમસ્યામાં વધારો થયો છે તો આપણે સૌ પહેલાં લખી દીધું ભારતીય કાર્યશીલ વસ્તી પર તો આપણે સૌ પ્રથમ કાર્યશીલ વસ્તી કેટલી છે તે બતાવી દીધું અને ટૂંકમાં બતાવી દીધું કે આપણે આવી આવી સમસ્યા સર્જાય છે એટલે આપણી ઇમ્પ્રોમાં ઉપર ટૂંકમાં બધું સાર બતાવી દેવાનું પછી મેલ લખવાનું બોડીમાં આવે કોરોના કાળમાં કાર્યશીલ આબાદી સામે પડકાર તો કાર્યશીલ આબાદી પર શું સમસ્યાનો પડકાર છે તો સબ ટાઇટલ આપીને લખવાનું રોજગાર સંકટ તો હવે રોજગાર સંકટ છે તો તેને આપણે જે પણ વસ્તુ લખીએ તેનું ઉદાહરણ દ્વારા પ્રૂફ કરવું પડે તો રોજગાર સંકટ છે ઉચ્ચ ઉચ્ચક ના લખી શકાય તો રોજગાર સંકટનું બતાવવાનું તો પ્રેસ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના રિપોર્ટ પ્રમાણે પચીસ લાખ નોકરી પર સંકટ છે તો આનાથી તમને શું થાય તો ઘણા સ્ટુડન્ટ એ રીતે લખતા હોય છે એક રિપોર્ટ અનુસાર જો ના વળતો હોય તો નહીં લખવાનો રિપોર્ટ એક રિપોર્ટ એવા શબ્દ નહીં વાપરવાના બહુ નેગેટિવ ઇફેક્ટ પડશે તો એ પ્રેસ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા રિપોર્ટ અનુસાર પચીસ લાખ નોકરી પર સંકટ છે ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશનનો રિપોર્ટ આઈએલઓ મોનિટર સેકન્ડ એનિવિશન કોવિડ નાઇન્ટીન એન્ડ ધ વર્લ્ડ ઓફ વર્ક જેમાં દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી સૌથી વધુ ખરાબ ક્રાઇસિસ હશે તો બહુ જ મસ્ત વાત કરી છે હાલમાં દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી સૌથી ખરાબ કંડિશન હાલની છે કેટલાક રાજ્યો રાજ્યો દ્વારા સમકાનૂનોમાં નિલંબન કરવામાં આવ્યું છે તો આપ સૌ જાણો છો યુપી રાજ્યે ત્રણ વર્ષ માટે શ્રમ કાનૂન નિલંબન કરે છે એટલે એવું કહ્યું છે લેખકનું તો તે પ્રવાસી શ્રમિકો તો શ્રમિકો જ રહે છે તો તેમને પૂરતા પ્રમાણ શ્રમ કાનૂનનું નિલંબન કર્યું છે તેમનો કામનો દર વધાર્યો છે જે પહેલાં આઠ કલાક હતો તેને બાર કલાક કર્યું છે અને જે ન્યૂનતમ મજૂરી મળવી જોઈએ તે પણ ઘટાડ્યું છે તો તેના કારણે મજૂરોના જે માનવ અધિકારોનું હોય તે હનન થઈ રહ્યું છે આ પણ એક સમસ્યા છે ને પ્રવાસી શ્રમિકોની સમસ્યા તો આપ સૌ જાણો જ છો એમપીમાં તેર પ્રવાસી મજૂરોનું રેલ પટરીમાં મૃત્યુ થઈ જમાલું માકદમ ભૂખમરાને કારણે મૃત્યુ થઈ તો ટૂંકમાં તમે જે પણ સમસ્યા લખો તો તેના એકથી બે ઉદાહરણ કરંટના આપવા જેનાથી તમારી સમસ્યા એનું તથ્ય સાથે પુરવાર થઈ જશે હવે સમાધાનની રણનીતિ તો કોવિડ નાઇન્ટીનની સમસ્યા પછી પ્રવાસી શ્રમિકો પોતાના કાર્યસ્તર પર ઉત્સાહપૂર્વક પાછા આવે તે માટે આવાસની સુવિધા પરકારમાં વધારો સામાજિક સુરક્ષા આપવી જોઈએ તો બહુ જ મસ્ત વાત લેખકે કરી છે પ્રવાસી શ્રમિકો પોતાના તે વતનમાં ગયા છે તો તેમને પાછા ઉત્સાહપૂર્વક આવે તે માટે તેમને કંપનીની જોડી સ્તરે આવાસની સુવિધાઓ આપવી જોઈએ પગારમાં વધારો કરવો જોઈએ સામાજિક સુરક્ષા મીન્સ તેમને વીમો પેન્શન તેવું આપવું જોઈએ આંતરરાજ્ય પ્રવાસી અધિનિયમ ઓગણીસો ઓગણએસીમાં ફેરફાર કરાવવા જોઈએ મોસ્ટ આઈ એમ્પ્લિકેશન છે પ્રિલિમિનરી માટે યાદ રાખી દેજો આંતરરાજ્ય પ્રવાસી અધિનિયમ ઓગણીસો ઓગણએસીમાં ફેરફાર કરવાની જરૂરિયાત છે મનરેગા યોજનાને ફરી વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂરિયાત છે એમએસએમઈ સેક્ટરમાં પ્રોત્સાહન પેકેજ આપવાની જરૂરિયાત છે પછી યુનિવર્સલ બેઝિક ઇન્કમ લાગુ કરવા માટે કમિટી બનાવવી જોઈએ ને લોન માટે છૂટછાટ આપવી જોઈએ તો આ બહુ જ મસ્ત ઉકેલ આપ્યા છે હવે કોરોના સંકટમાં ઘરોલી ઘરેલુ હિંસામાં વધારો થયો છે આ કથનનું વિશ્લેષણ કરો તો કોરોના સંકટમાં ઘરેલુ હિંસામાં વધારો થયો છે આ કથનનું વિશ્લેષણ કરવાનું છે પ્રમુખ તથ્ય તો કોરોના વાયરસે ભારત સહિત આખા વિશ્વની માનસિકતામાં બદલાવ કર્યો છે પરંતુ હજુ પણ લોકોમાં ધર્મ જાતિ અને વિરોધીમાં કોઈ મહિલા વિરોધી વિચારમાં કંઈ જ ફરક આવ્યો નથી તો લેખકે બહુ જ મસ્ત લાઈન ફર્સ્ટ લાઈન લખેલી છે તો કોરોના વાયરસે ભારત સહિત આખા વિશ્વની માનસિકતામાં બદલાવ કર્યો તો અત્યારે લોકો આપ સૌ જાણો છો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ કેળવવું પછી કહું પ્રકૃતિ પ્રત્યે હવે પ્રેમ બી કરવો કેળવવો એ જરૂરી છે એ લોકો સમજાય છે જો પ્રકૃતિને નુકસાન કરશો તો પ્રકૃતિ આપણને નુકસાન કરશે તો લોકોના વિચારોમાં સો ટકા બદલાવ આવે છે પરંતુ હજી પણ લોકોમાં ધર્મ જાતિ અને મહિલા વિચાર વિરોધી વિચારમાં કંઈ જ ફરક આવ્યો નથી આમ તો મહિલા માટે ઘર ઘરને સૌથી સુરક્ષિત જગ્યા ગણવામાં આવે છે પરંતુ તાજેતરમાં આવેલા નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડ બ્યુરો દ્વારા રિપોર્ટે તે તથ્યને નકારી દીધું છે તે એનસીઆરબીનો રિપોર્ટ જોઈએ કોરોના કાળમાં મહિલા પર ઘરેલુ હિંસામાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે ને રિપોર્ટ અનુસાર બે હજાર અઢારમાં ઘરેલું હિંસામાં સૌથી વધુ 
केस जोवा मल्या था तो अभी प्रीलिमिनरी फैक्ट में 2005 में घरेलू इंसान अधिनियम ने लागू करवा मावे तो मोस्ट आईएमपी प्रीलिमिनरी फैक्ट है 2005 में घरेलू इंसान अधिनियम ने लागू करवा मावे तो न प्रवासी अधिनियम मुगली सो अग्नय सी न घरेलू इंसान अधिनियम आरटीआई जरे आवे तो आरटीआई एक्ट 2005 � बड़ी समस्या ये कोरोना संकट नहीं चहे ने घरेलू हिंसा नहीं चहे अबे महिला आयोग द्वारा लेवा मा अबेला पगला तो महिला आयोग ये उन्हें थी कोई पगला ना थी लीदा तो महिला आयोग गैर सरकारी संगठन ने टास्क फोर्स बना भी चहे एनजीओ द्वारा टास्क फोर्स बना वा मा भी चहे घरेलू हिंसा साथे पर्याय ते मत पुरुषों ने महिला प्रतिनिधि मानसिकता में बदलाव आए ते माटे गाइडलाइन पर दर्जू करवा मावी चे ले महिला एक तो टुक में प्रयास करी तरह लूचे पर अब तो अबे भारते पर भारते पर हो इधर एक व्यक्ति ये पर आ भूमिका पुता ने भूमिका बजाव शो तेरे जा समस्या नु निराकरण थे इस अक्षे तो चालो मित्रो तो आ लेक्चर ने लाइक करो तमने केव लगे तो कॉमेंट करजो अब आ चेनल सब्सक्राइब न कर तो आ चेनल सब्सक्राइब करजो आ वीडियो ने बधु में बधु शेर करजो जेना मैंने मोटिवेशन मिले और जो तब टेलिग्राम पेड ग्रुप में जोड़ाया ना हो तो झड़प से जोड़ी जाजो अने जी सी आर टी फॉर जीपीएससी मेन्स आंसर राइटिंग ग्रुप में जो स्टूडेंट जोड़ाया ना हो तो आ नंबर पर नाइन फाइव थ्री सेवन नंबर पर कॉन्टेक्ट करव जेना तीन बड़ी डिटेल मिली जाए जय हिंद जय जय गरवी गुजरात